shqiptarët dhe identiteti fetar. Në përmjet shejkujve, shqiptarët kanë qenë një kombi i veçan në Balkan për shumë arsye, duke përfshirë kulturën, gjuhën dhe identitetin e tyre unil. Një aspekt i veçan të i këti identiteti është raporti i tyre me fen dhe zakonet e tyre. Në disa raste, ka patur një tendencë për të mbajtur besimin musliman, dërsa në të njëtën ko, të mbrojnë zakonet dhe traditat e tyre të lashta. Ka një pyetje interesante që shfaqet në këtë kontekst, pse shqiptarët nuk i kthejen pasardhësve të tyre fesë të tyre originale, por vazhdojnë të deklarohen si musliman? A janë ata të vetmit popull në bot që kanë pranuar fen dhe zakonet e pushtuesve dhe imbajnë ato në pjedestalet më të larta? Për të kuptuar këtë dukuri, është të rëndësishme të hedhim një vështrim në historinë e Shqipëris dhe ndërveprimet e saj me sferën fetare. Gjatë shekujve, Balkani ka qenë një vend ku ndryshimet e shpeshta të pushtetit dhe përplasjet me skulturave dhe besimeve kanë lënë një gjurm të madhe në shoqëri. Shqiptarët kanë përjetuar këtë realitet në mënyra të ndryshme, duke përfshirë periudat e sundimit Osman dhe sferën e ndikimit të krishter. Në këtë kontekst, ka pasur një nivel të lartë të tolerancës fetare në shumë raste në historinë e Shqipëris. Shqiptarët kanë mbajtur një identitet të fort etnik dhe komptar, dërsa kanë pranuar shumë herë ndryshime në fesë e tyre, pa humbur identitetin e tyre themelor. Kjo kanë dodur për shkak të një numri të faktorve, përfshirë luftën për pavarësi, solidaritetin mes komuniteteve dhe adaptimin ndaj kushteve historike. Në të njëtën ko, është e rëndësishme të theksohet se identiteti fetari i shqiptarve është një qështje komplekse. Edhe pse shumë për i tyre vazhdojnë të identifikohen si musliman, ka një spektrum të gjerë të praktikave fetare dhe një nivel të lartë të pluralizmit fetar në shëqërin shqiptare. Ka komunitete muslimane, ortodokse dhe katolike që jetojnë në harmoni dhe respektojnë njëri tjetrin. Pra, për të përgjigjur në pyetjen sepse shqiptarët nuk thejen në gjurmet e zakonet e tyre të par, duhet të kuptojmë se ky proces është rezultat i një sërë faktorësh historik, shëqëror dhe kulturor. Shqiptarët kanë mbajtur një identitet të fort komptar dhe kanë shfaqur një aftësi të madhe për të pranuar dhe për zirë fet dhe kulturat e ndryshme në historinë e tyre. Në përfundim, është të rëndësishme të trajtojmë këtë tem me një qasje të përgjeqme dhe të bëjmë një analiz të thellë të kontekstit historik dhe shëqëror në të cilin ka zhvilluar identiteti fetari shqiptarve. Duke e kuptuar këtë kontekst, mund të arim në një kuptim më të mirë të kompleksitetit të identitetit shqiptar dhe të përpjekive të tyre për të ruajtur trashëgimin e tyre të pasur kulturore dhe fetare. Në këtë kontekst, kjo është ajo qëfar kisha orthodokse e Serbis, Greqis apo hoxalaret e gjamit turko-arabe do donin që ju si ledzues të ledzonit e të besonin. Êshtë të rëndësishme të theksohet se identiteti fetari shqiptarve nuk është një qështje komplekse. Edhe pse shumë për i tyre vazhdojnë të identifikohen si musliman, ka një spektrum të gjerë të praktikave fetare dhe një nivel të lartë të pluralizmit fetar në shëqërin shqiptare. Një ignorans, ka komunitete muslimane, ortodokse dhe kristiane që jetojnë në harmoni dhe respektojnë njëri tjetrin duke bërë të humbim identitetin ton komptar. Përveç kësaj, është të rëndësishme të kuptohet se si shqiptarët kanë një prejardje të pasur dhe të lavdishme pagane, si shumë popuj europian. Për para pushtimeve dhe lavdroeshin zotat pagan, si qishin djelit, e hëna, zoti i tokës dhe i detit dhe fuqit e tjera të larta të asaj kohë, shqiptarët kishin kulturën dhe fen e tyre originale. Kjo trashëgimi pagane është një pjesë e rëndësishme e identitetit ton komptar dhe kulturore, në të njëtën mënyrë si që është për popujt e tjerë Europian si Gjermania, Zvicra, Austria dhe shumë vendet të tjera. Kuptimi i kësaj trashëgimi e pagane dhe të identitetit të lash është thelbësor për të kuptuar identitetin e sotëm fetar dhe kulturor të shqiptarve. Për të kuptuar plotësisht kompleksitetin e identitetit të tyre, është të rëndësishme të bëjmë një analiz të thellë të kësaj prejardjeje dhe të ndikimit të saj në zhvillimin e identitetit komptar dhe fetar në shekujt e kaluar dhe të kthehimi në gjurmët e të parve tanë. Biblia, një liber i shkruar 2700 vjetë më parë për djatën e vjetër dhe 2024 vjetë më parë për djatën e re, fletë për i lirikumin në librin e romakve, ku citohet shkrimi që apostulli i parë pali ka ardhur dhe ka predikuar krishterimin e lirë, ndërsa i lirët e asaj kohë e kanë pranuar këtë besim, ndonë se as vetë Roma nuk e kishtë përqafuar dhe papati katolik nuk eksistonte. Romakve 15, 19, 20 15.19 me fuqi shenjash dhe qudirash, me fuqi të frymës së përëndis, kështu, prej Jeruzalemit e përqark dhe gjerë në Iliri, kam kryrë shërbimin e unjilit të krishtit, 15.20 me duke u përpjekur të unjilëzoj atje ku nuk ishte i një orë emri i krishtit, që të mos ndërtojmë bithemelin e tjetërit. 
2 Timoteut 4, 10. 4, 10 sepse dema më la, sepse deshi këtë bot dhe iku në Thessaloniki, kreshenci në Galati, titi në Dalmaci. Prandaj është e turpshme për disa nga shqiptarë që edhe sot identifikohemi si musliman, ortodox, protestant dhe shumë fetë të tjera, kur e vërteta është se skënderbeu mbrojtësi i krishterimit, luftoj dhe vdiqë për mbrojtjen e ti dhe uquajt princ i krishterimit. A i është duke u drid në varet e lashta pa gjetur qëtësi, sepse si ky popull ka pushtuar ka që letësisht këtë fetë pushtuesit dhe e mbajnë në pjedestalet më të larta. Si një kom me një trashëgimi të pasur kulturore dhe fetare, Shqiptarët kam përbaluar një sfit të madhe në ruajtje në identitetit të tyre në përmjet shekujve. Sot, Shqiptarët përbalen me një zjedhje të rëndësishme, të kthehen të gjurmët e pasardhësve të tyre dhe të rikthehen të zakonet e tyre pagane, ose të pranojnë katolicizmin, një fe që erdi në këto troje pa luft, para se edhe vet pa pati i romës të egzistonte dhe është pranuar pajsisht. Êshtë e rëndësishme për ne të meditojmë për kujt zot i falim dhe kë zot lavdërojmë, pasi zot i pushtuesit nuk mund të jetë zot i shqiptarve. Paganizmi ka qenë një pjesë thelbësore e identitetit ton kulturor dhe fetar, të cilin ne e kemi pasur pa luft, dhe katolicizmi ka ardhur në këto troje si një feje pranuar për para shumë pushtuesve. Prandaj, si një kom që e respekton trashëgimin e ti dhe kërkon të ruaj identitetin e ti, është koha që të bëjmë një reflektim thelbësor dhe të kthehemi të gzakonet dhe besimet e të parve tanë, të cilat janë një pies e thel e identitetit tonë si shqiptarë.